ஹலோ கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் வெல்கம் டு விருச்சம் டிஎன்பிஎஸ்சி இந்த வீடியோவில் குரூப் ஃபோருக்கு எப்படி படித்து நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமை வந்து கிளியர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு சின்ன பேசிக் ஐடியா வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான் போட்டு அதுபடி நீங்கள் போய்ட்டுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கி இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாம் பட் நீங்கள் இப்போ தான் நியூவாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஓவராலாக ஒரு ஐடியா வந்து இந்த வீடியோவில் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் எதுவுமே ஆரம்பிக்காமல் ஃபர்ஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர் வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் பட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்ற குழப்பத்தில் நிறைய பேர் இருப்பீங்க ஸோ அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்கள் சிலபஸ் கையில் எடுத்துக்கோங்க சிலபஸ் வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு அண்ட் சிலபஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு தமிழில் பார்ட்டு ஆ அதாவது பகுதி ஆ பகுதி ஆ அதுக்கப்புறம் வந்து பகுதி இந்த மூணில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஜிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் பத்து யூனிட் இருக்குது அந்த பத்து யூனிட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓவராலாக ஒரு கோத்ரூ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் அதுதான் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்லேயும் ஆகட்டும் அண்ட் தமிழ் ஆகட்டும் என்ன படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வியூ ஒன்று வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சிலபஸ் எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க அதை வச்சு நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் செகண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் அண்ட் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்டு குரூப் ஃபோர் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரே எக்ஸாம் தான் இந்த இந்த ஒரு எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அபோ ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இல்லை ஒன் செவன்ட்டிக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் இருக்குது அண்ட் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் அண்ட் ஒன் செவன்ட்டி த்ரீ பக்கம் அதுக்கு மேலே எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விஓஓ போஸ்ட் அப்படின்றது கன்ஃபார்மாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஒரே ஒரு எக்ஸாம் மொத்தம் வந்து அந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு இரநூறு கொஷின் இருக்குது அந்த இரநூறு கொஷினில் உங்களுக்கு தமிழ் மட்டும் நூறு கொஷின் வந்துடும் இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு புக்லேருந்து தான் வரும் ஓகேங்களா நைன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் உங்களுக்கு புக்லேருந்து தான் வரும் ரிமைனிங் ஒரு ஃபைவ் கொஷின் தான் அதுவுமே நீங்கள் ஈஸியாக போடுற மாதிரி தான் வரும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் படித்ததுல இருந்தும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி படித்ததை வச்சு கெஸ் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி தான் ரிமைனிங் அந்த அஞ்சு கொஷின் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இந்த நைன்ட்டி ஃபைவ் கொஷினில் நீங்கள் எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணாத மாதிரி எந்த ஒரு மிஸ்டேக்கும் இருக்காத மாதிரி நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டு போகணும் ஸோ தமிழ் தான் உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா தமிழும் ஆப்டிடியூடும் தான் உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் இதில் ஃபர்ஸ்ட் மைண்ட் செட் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக நான் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் எடுத்துடணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஈஸியாக வரப்போகுது ஈஸியாக உங்கள் கையில் கிடைக்க போகுது இதை நீங்கள் மட்டும் நல்லா படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாவே போதும் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் நீங்கள் எடுத்துடலாம் நூற்றி இருபது கொஸ்டின் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அங்கே ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒரு ஐம்பது கொஸ்டின் போட்டால் கூட உங்களுக்கு நூற்றி எழுபது கொஸ்டின் வந்துடுது நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா குரூப் ஃபோர்க்குள்ளே என்டர் ஆகிடலாம் ஓகேங்களா நூற்றி எழுபதுங்கும் போது கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ஒரு ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் போஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்மாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அது ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரிக்கு வரும்போது உங்களுக்கு அது வந்து விஓஓ கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விஓஓ போஸ்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் மைண்டை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறது என்ன அப்படின்னா தமிழும் ஆப்டிடியூடும் நான் நூற்றி இருபது கொஷின் போட்டுறணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நூற்றி இருபது கொஷின் நீங்கள் போட்டிங்க அப்படின்னா ஜிஎஸில் எளிமையாக நான் ஐம்பது கொஷின் எப்படி எடுக்கணுன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஐம்பது கொஷின் எப்படி எடுக்கணும்னு நான் ஈஸியாக சொல்லிடுறதுல நீங்கள் அதை மட்டும் படிச்சிட்டிங்கனாவே கூட போதும் ஐம்பது கொஷின் ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் நீங்கள் வந்து அந்த தமிழில் தொண்ணூறு கொஷின் தொண்ணூற்றஞ்சுக்கு மேலே எடுக்கணும் இதே மாதிரி உங்களுக்கு இதில் வந்து ஆப்டிடியூடில் இருபத்தி ரெண்டுக்கு மேலே எடுக்கணும் ஸோ இது ஒன்றும் நீங்கள் மனசில் வச்சுட்டு நீங்கள் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாவே ஈஸி நீங்கள் ஸ்கோர் வந்து டக்குன்னு எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழில் மொத்தம் நூறு கொஷின் இருக்குது உங்களுக்கு மூணு பார்ட்டாக பிரியுது என்ன அப்படின்னா பகுதியாக பகுதியாக பகுதி அப்படின்னு சொல்லிட்
நூறு நாளாக எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி எப்படி ஹார்ட் ஒர்க்கை வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்காக கன்வெர்ட் பண்ணி படித்து நீங்கள் பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு குரூப் ஃபோர் போஸ்ட் வந்து எடுக்க முடியும் இல்லாத பட்சத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் அப்படி படிக்கிறேன் இப்படி படிக்கிறேன்ட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும் உங்களால் படித்து கண்டிப்பாக அந்த நெக்கில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆறுலேருந்து பத்து வரைக்கும் இருக்க ஸ்கூல் புக்ஸை நியூ ஸ்கூல் புக்ஸ் நியூ தமிழ் ஸ்கூல் புக்ஸை ஸ்கூல் புக் வைஸ் படிங்க சிலபஸ் வைஸ் நீங்கள் எடுக்காதீங்க இப்போ இருக்க டைமுக்கு நீங்கள் சிலபஸ் வைஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் நீங்கள் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடியே புக் எடுத்து ஆரம்பித்து படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு தடவை சிலபஸ் வைஸ் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் இப்போ தான் புக் எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் ஸ்கூல் புக் வைஸ் படித்தா மட்டும்தான் உங்களால் டாபிக் வந்து சிலபஸை கவர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஆறுலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் இருக்க தமிழ் புக் அட்ட டு அட்ட நீங்கள் படிக்கணும் இது சிலபஸில் இல்லை இதில் இல்லை அதில் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ அட்ட டு அட்ட நீங்கள் படிக்கணும் ஆனால் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓல்டு தமிழ் புக் ஓகேங்களா ஓல்டு தமிழ் புக் சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் அதுலேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா நைன்த்து டென்த்து ஓகேங்களா அதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு ஸோ இந்த சிக்ஸ்த்துலேருந்து டென்த்து வரைக்கும் நீங்கள் இந்த உரைநடை இலக்கணம் சாரி துறைப்பாடம் இலக்கணம்னா நீங்கள் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இலக்கணம் இலக்கணம்ல வந்து அங்கங்கே மட்டும் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பிறவினை தன்வினை அதுக்கப்புறம் ஆசிரியப்பா அந்த மாதிரி ஒரு சில டாபிக்ஸ் மட்டும் இருக்கும் நமக்கு சிலபஸில் கவர் ஆகிற மாதிரி அதை மட்டும் படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும் மற்றபடி நீங்கள் அதுலேயும் சும்மா என்ன இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமே தவிர நீங்கள் எல்லாமே படிக்கணும்னு அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதில் நீங்கள் ரெண்டு செய்யுள் படிக்க போகிறீங்க அந்த ரெண்டு செய்யுள் ப்ளஸ் ஒரு உரைநடை படிக்க போகிறீங்க நீங்கள் ஓல்டு புக்குன்னு உட்காந்திங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்தில் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாகவே படிச்சிடலாம் ஒரு வா ஒரு ஒரு ஓல்டு புக்னா தமிழ் புக் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அஞ்சு நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் கண்டிப்பாக ஓல்டு புக் முடிச்சிடலாம் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸி ஈஸியாக படித்து முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா அந் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் ஒரு அஞ்சு புக் இதில் ஒரு அஞ்சு புக் பத்து புக்கை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க பத்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கும் போது அதுக்கடுத்து லெவன்த்து டுவெல்த்து நியூ புக் ஓகேங்களா லெவன்த்து டுவெல்த்து நியூ புக்கில் என்ன படிக்கணும் அப்படின்றத ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் சிலபஸ் மட்டும் படிச்சுட்டா போதும் எல்லாமே வள 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 நம்ம படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஓல்டு லெவன்த்து டுவெல்த்துலேயும் வந்து என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா எட்டு தொகை பத்து பாட்டு திருக்குறள் சிலப்பதிகாரம் கம்மராமாயணம் மணிமேகலை அதுக்கப்புறம் தேம்பாவணி ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டா போதும் மற்றபடி எதுவும் வந்து ஓல்டில் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து தமிழுக்கு ஸ்கோர் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் அதே மாதிரி பி ப்ரீவியஸர் கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு ஒரு முப்பத்தொம்பது கொஸ்டின் இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி கேட்டதும் ஏழு கொஸ்டின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கு பின்னாடி கேட்டதும் இருக்குது ஸோ நான் அந்த வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு பதினோரு கொஸ்டின் பக்கம் நான் கவர் பண்ணிட்டேன் ஸோ ரிமைனிங் இருக்க கொஸ்டினையும் நான் டெய்லி ஒவ்வொரு கொஸ்டின் போட்டு அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கான பிடிஎஃப்ஸும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டெலகிராமில் நான் எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபெப்ரவரி எண்டில் எல்லா முப்பத்தி ஒம்பது பிடிஎஃப்யும் சேர்த்து நான் ஒரே இதில் கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் தமிழுக்கு நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஓகேங்களா ஆறு டு பத்தை அட்ட டு அட்டை படிக்கிறீங்க ஓல் நியூ புக்கு அதே மாதிரி ஆறு டு பத்து ஓல்டு புக்கில் வந்து நைன்த்து டென்த்து நல்லா படிச்சிடுறீங்க சிக்ஸ்த்துலேருந்து எயித்து வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு செய்யுள் ஒரு உரைநடை படிச்சுட்டா போதும் அதுக்கப்புறம் லெவன்த்து டுவெல்த்து நியூ புக்கில் வந்து சிலபஸ் வைஸ் என்ன இருக்குன்றத மட்டும் ஓவரால் கோத்ரூ பண்ணுங்க லெவன்த்து டுவெல்த்து ஓல்டில் நான் சொன்ன அந்த பத்து பாட்டு எட்டு தொகை திருக்குறள் தேம்பாவணி கம்பராமாயணம் சிலப்பதிகாரம் ஸோ இது மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டிங்கனாவே போதும் மற்றபடி வந்து தமிழுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட்க்கு வந்து பார்த்திங்க இது நீங்கள் எல்லாம் ப்ராப்பராக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே மினிமம் நீங்கள் நைன்டி ஃபைவ் எடுத்துருவீங்க அதாவது நீங்கள் படிக்கிறது மட்டும் பண்ணக்கூடாது கரெக்டான எக்ஸிக்யூஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி எழுபது எடுத்தவனுக்கும் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு எடுத்தவனுக்கும் சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க சேம் எல்லாமே சேம்
இருக்கும் அண்ட் ஜிஎஸ் ஓகேங்களா ஜிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரிமைனிங் உங்களுக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அந்த ஹண்ட்ரட் கொஷினில் ஜிஎஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின் ஆப்டிடியூட் ஆப்டிடியூடுக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பட் இதில் இதில் நான் ஓவராலாக ஒரு வியூ கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு புரியுதான் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த ஆப்டிடியூடில் இருபத்தஞ்சி கொஷின் கேட்குறாங்க அந்த இருபத்தஞ்சி கொஷினில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா எல்சிஎம் அது வந்து முக்கியமான இல்லை எல்லா டாபிக்ஸும் சொல்கிறேன் எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் மின்சுரேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சிம்பிளிஃபிகேஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏஜ் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க பட் அது சிலபஸில் இருக்காது பட் ஒவ்வொரு டைம் வந்து நமக்கு கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்ற ஒரு மேட்டரில் அதே மாதிரி ப்ளட் ரிலேஷன் அந்த மாதிரி ஒரு சிலது அந்த அப்பப்போ கேட்குறது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கும் இப்போ ஒரு முக்கோணம் கொடுத்து இதில் எத்தனை முக்கோணம் இருக்குது ஒரு செவ்வகம் கொடுத்து இதில் எத்தனை செவ்வகம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி லாஸ்ட் டைம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறம் கேலண்டர் அந்த இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஆனால் பட் மெயின் டாபிக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒம்பது டாபிக் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒம்பது டாபிக் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்சிஎம் ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன இதுலேருந்து நீங்கள் போகணும் ஓகேங்களா எடுத்தோடனே நான் பெருசுக்கு போகிறேன் அப்படின்னு போனீங்கன்னா மேக்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கும் சின்ன சின்ன இருந்தது தான் போகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் எல்சிஎஃப் ஹச்சிஎஃப் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் அடிங்க ஓகேங்களா யூடியூப் நீங்கள் ஸ்கூல் புக் வைஸ் போகிறதா இருந்தாலும் சரி அண்ட் பட் ஸ்கூல் புக்கில் வந்து அங்கங்கே இருக்கனால உங்களுக்கு எல்லா மெத்தோடு கவர் ஆகாமல் இருக்கும் பட் இதே நீங்கள் யூடியூப்பில் தேடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ யூடியூப் சேனல்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிஷோபா அகாடமி டேஃபு சுரேஷ் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்கா நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நாலு யூடியூப் சேனல் எடுத்துக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு இதுலேயும் ஒவ்வொரு மாடல் மிஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் இப்போ டேஃபில் வந்து ஒரு எட்டு மாடல் போடுறாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மாடல் வந்து சுரேஷ்லேயோ இல்லைன்னா ஆக்கா நெட்ஒர்க்லேயும் இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்க மாடல் மட்டும் நான் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சில எல்லா மாடல்ஸும் உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான சம்ஸும் வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் திரும்பி பார்க்கும்போது அதுவும் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா டாப்பிக்கும் ஓகேங்க ஃபஸ்ட் வந்து ரேஷியோ எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் ரெண்டாவது வந்து ரேஷியோ அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஜ் அப்புறம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பர்சன்டேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு என்ன அப்படின்னா மென்சுரேஷன் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக போனீங்க அப்படின்னாவே ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் ஃபார்ம்லாஸ் வந்து தனியாக எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் ஃபார்ம்லாஸ் டெய்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மேக்ஸுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு நான் கண்டிப்பாக ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் நான் மேக்ஸுக்குன்னு ஒதுக்குறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் மேக்ஸில் வீக்காக இருக்கீங்க அப்படிங்கும்போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் ஒதுக்குங்க ஏன் அப்படின்னா மேக்ஸ் இல்லாமல் நம்மளால் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு மேக்ஸும் தமிழும் தான் ஸ்கோரிங் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் அதில் மார்க் எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ தூரம் உங்களுக்கு நானூறு ஐநூறு பேருக்கு முன்னாடி இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து மேக்ஸுக்குன்னு ப்ராப்பராக வந்து பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகேங்களா அண்ட் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸுக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நான் அடுத்து என்னோட நோட்டு ஃபுல்லாக என்னோட நோட் ஃபுல்லாகவும் நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக கன்வெர்ட் பண்ணி நான் டெலகிராமில் போடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எப்படி போடணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதில் அதிகமான கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஃபர் சப்ஜெக்ட் வெயிட்டேஜ் என்ன அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கணும் அதை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் படிக்கணும் நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குரூப் டூக்கு தான் முழுமையாக படிச்சுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரிவிஷன் எதுவும் பண்ணலை குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கு படிச்சுட்டு இருந்தேன் ரிவிஷன் பண்ணாமையே ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஃபைவ் டேஸ் என்னமோ வெறும் தமிழும் மேக்ஸ் மட்டும்தான் நான் பார்த்துட்டு போனேன் ஜிஎஸ் நான் பார்க்கல ஸோ அதனால் அந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்லேயும் நல்லா ஸ்கோரிங் கொடுத்துச்சு நான் ரிவிஷன் பண்ணாதனால எனக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ் கொஞ்சம் மார்க்
தமிழ் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி தமிழுக்குன்னே ஒரு நூறு மார்க்குக்கு படிக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது நீங்கள் தமிழ் ஈஸியாக அந்த சங்க காலம் சங்க இலக்கியம் சங்க மருவிய காலம் பதினேழு கீழ் கணக்கு பதினேழு மீல் கணக்கு எட்டு தொகை பத்து பாட்டு சில பதிகாரம் ஐம்பெரும் காப்பிங்கள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் அதனால் இந்த பாட்டை நீங்கள் ரொம்ப யோசிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ பட்ஜெட்டில் வந்து எந்த குரல் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க முதலமைச்சர் வந்து அங்கங்கே ஏதாவது ஒரு குரல் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குரல் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அது ஏதாவது ரிப்போர்ட்டில் வந்திருக்கா அப்படின்னா அந்த குரல் நல்லா பார்த்துக்கோங்க திருக்குறளில் அவ்வளோதான் இந்த தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் வந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி இதில் கவர் ஆகாமல் இருக்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு கவர் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் கவர் பண்ணி கொடுத்துறேன் என்ன அப்படின்னா விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு அப்படின்றது அதுவுமே உங்களுக்கு வந்து ஓல்டு புக்கில் பெண்களின் பங்குனே ஒரு லெசன் இருக்கும் வேலு நாச்சியார் ஆணி மங்கம்மாள் தில்லையாடி வள்ளியம்மை அம்புதுச்சம்மாள் அஞ்சலை அம்மாள் கோதை நாயகி அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கடலூர் அஞ்சலை அம்மாள் ஸோ இவங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அதில் கவர் ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது போக இன்னும் கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க யார் அப்படின்னா கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த நோட்ஸ் உங்களுக்கு இது பண்ணிடுறேன் இதே மாதிரி இந்த இது வந்து உங்களுக்கு ஓல்டு இது கவர்மெண்ட் மெட்டீரியல்லையும் உங்களுக்கு வந்து அந்த விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு அப்படிங்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு பண்டித ராமாபாய் எல்லாம் வருவாங்க ஜோதிபாய் பூலே ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து வருவாங்க ஸோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு அதில் வந்து கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஓல்டு புக்லேயும் கவர் ஆகும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு தமிழ் கவர்மெண்ட் மெட்டீரியலையும் கவர் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் அது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு டாபிக் என்ன அப்படின்னா அந்த தமிழ்நாக திமுக அதிமுக அவங்களோட சாதனைகள் அதாவது தமிழக திராவிட வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் அதில் திமுக அதிமுக கவர் ஆகிற மாதிரி வரும் அதுவும் கவர்மெண்ட் மெட்டீரியலில் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா யூனிட் எயிட்டில் கவர்மெண்ட் மெட்டீரியலில் வந்து கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அந்த வரலாறு வந்து எங்கே எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எப்போ பிரிஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் மட்டும் பார்த்துட்டு ரீசன்ட் டைம்ஸில் என்ன திமுக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசன்ட் டைம்ஸில் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்றதை பார்த்துட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு திமுக அதிமுக க கவர் ஆயிரும் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு பெரியார் பெரியார் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரியார் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் மெட்டீரியலில் நீங்கள் பெரியாருக்கு படிக்கணும் பெரியார் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கேட்குறாங்க ஸோ பெரியார் பற்றி நம்ம படித்து தான் ஆகணும் அண்ட் பெரியார் அதுக்கப்புறம் சுயமரியாதை இயக்கம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்கூல் புக்லேயே உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் ஓகேங்களா நீதி கட்சி இயக்கங்களில் மட்டும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்து படிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அது நெட் ரெஃபரன்ஸ் போகலாம் அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு அந்த கவர்மெண்ட் மெட்டீரியலில் உங்களுக்கு அது அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு யூனிட் எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஓவர் வியூ ஆனால் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு ஐயனம் ஐயனம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அஞ்சுலேருந்து பத்து கொஷின் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது இப்போ லாஸ்ட்டாக இதில் வந்து எட்டு கொஷினும் ஒம்பது கொஷினும் கேட்டிருந்தாங்க குரூப் டூ குரூப் ஃபோரோட டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷினில் உங்களுக்கு ஒரு எட்டு கொஷின் பக்கம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ அந்த ஐயனமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க ஆறு லெசன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க எட்டு லெசன் பதினாலு லெசன் தான் ஓகேங்களா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டு ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எட்டு லெசன் டென்த்து ஸ்டாண்டர்டு சோசியல் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஆறு லெசன் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாவே ஐஎன்எம் ஓவர் இந்த பதினாலு லெசன் நீங்கள் படிக்காமல் ஐஎன்எம் வந்து ஓவரே ஆகாது இந்த பதினாலு லெசன் வந்து உங்களுக்கு யூனிட் எயிட்லேயும் யூனிட் நைன்லையும் இன்டெரக்டாக கவர் ஆகிற மாதிரி வரும் தமிழ்நாடு வரது எல்லாமே அதில் கவர் ஆகிற மாதிரி வரும் ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் எந்த கொஷின் எடுத்து பார்த்தாலுமே இந்த பதினாலு லெசனில் கொஷின் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் வந்து கரெக்டாக போடணும் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி டாப் செவன்டி ஃபைவ் லெசன்ஸ் அதாவது டாப் ஹண்ட்ரட் லெசன்ஸ் வந்து நினைக்கிறவங்களுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் ஸோ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த செவன்டி ஃபைவ் லெசன்ஸ் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு அதை நீங்கள் படிங்க அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி தமிழும் தமிழ் அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழ் ப்ளஸ் வந்து மேக்ஸில் நீங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் போட்டு அதை செவன்டி ஃபைவ் லெசன்ஸ் நீங்கள் நல்லா படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஐ ஷுர் நீங்கள் கேரண்டிடாக ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ்
சிக்ஸ்த்துலேருந்து நைன்த் வரைக்கும் பேசிக்காக இருக்க லெசன்ஸ் இருக்கும் அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தல் நீதித்துறை அரசியல் கட்சி ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்காக இருக்கிறத படிச்சுட்டு டுவெல்த்து எடுத்துக்கோங்க டுவெல்த்தில் ஒன்றுலேருந்து எட்டு லெசன் இருக்கும் அதே மாதிரி லெவன்த்தில் வந்து அதே மாதிரி உள்ளாட்சி அரசு தேர்தல் சமூக நீதி தமிழக அரசியல் வளர்ச்சி தமிழக அரசியல் சிந்தனைகள் இந்த மாதிரி லெசன்ஸ் வந்து லெவன்த்தில் கவர் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு பாலிட்டியில் கவர் ஆகக்கூடியது பாலிட்டியில் ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் அமெண்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடாக கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் அப்பாயின்மெண்ட் ரிலே அப்பாயின்மெண்ட் யார் யார் அப்பாயின் பண்ணுறாங்கன்னு ஒரு ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஒரு டேட் அதாவது உள்ளாட்சி தின அமைப்பை அரசியலமைப்பு தின அமைப்பை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்துடும் அரசியலமைப்பிலிருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு வாக்கியம் கொடுத்து இந்த வாக்கியம் யார் சொன்னது அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் வந்துடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த மாடல்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு வந்து ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சியோட ஒரு நியதி ஓகேங்களா ஸோ அது ரிலேட்டடாக நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ண பண்ண ரிப்பீட்டடாக ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் போட போட இது இந்த மாடல் தான் கேட்குறாங்க ரிப்பீட்டடாக அது ரிலேட்டடும் நம்ம நல்லா படிச்சுக்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஒரு பேசிக்காக ஒரு ஐடியா வரும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பரும் படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஓகேங்களா ஆனால் அதுக்கடுத்து வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பத்து பா லாஸ்ட் டைம் ஒரு ஒம்பது கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒன் இயர் படிக்கணும் பட் லாஸ்ட்டாக நடந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸில் இருக்க எல்லாமே படிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க சிக்ஸ் மந்த்ஸில் வந்து இம்பார்ட்டன் எல்லாரும் பேசப்பட்டு இருந்திருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது நீங்க படிக்கணும் சோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பர்சனலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்வு பெட்டகம் டிஎன்பிசி தேர்வு பெட்டகம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது படித்தேன் அது போக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுரேஷ் அகாடமி அடுத்த வாரம் எக்ஸாம்னா ஒரு பத்து நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு பிடிஎஃப் கொடுப்பாங்க அந்த பிடிஎஃப் வந்து அது யூடியூப்பில் போடுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த பிடிஎஃப் வந்து அந்த ஒரு பிடிஎஃப் அண்ட் தேர்வு பெட்டகம் ரெண்டும் தான் நான் படிப்பேன் அண்ட் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வந்து நான் எந்த பேசிக்கில் படிப்பேன் அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக இந்தியா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் அப்பாயின்மெண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு ரிலேட்டடாக ஸ்கீம்ஸ் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த ஸ்கீம்ஸோட மோட்டோ என்ன அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து நியூ அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் இங்கே தான் ஃபஸ்ட் டைம் இது லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் இது தான் ஃபஸ்ட் டைம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அவார்டு வந்து பத்மபூஷன் இப்போ பாரத ரத்னா அவார்டு யாராவது வாங்கியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப செலக்டிவ் டாபிக்ஸ் வந்து ஒரு பன்னெண்டு டாபிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ கரண்ட் அஃபர்ஸ் எப்படி படிக்கணும்னு நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த பன்னெண்டு டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிச்சுட்டு போனால் கூட உங்களால் இந்த பன்னெண்டு கொஷின் பத்து கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்டிப்பாக ஒரு ஏழு கொஷின் போட்டுற முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் அஃபர்ஸ்க்கு ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் ஆனால் அதுக்கடுத்து சயின்ஸ் வந்து எல்லோரும் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க நான் பண்ண பெரிய மிஸ்டேக்கும் அதான் ஜிஎஸ்சில் என்னால் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோரோ ஃபிஃப்டி ஃபைவோ தான் போட முடிஞ்சிச்சு எனக்கு நான் சயின்ஸ் வந்து சுத்தமாகவே தொடலை ரிவிஷனும் பண்ணலை நான் படித்த நாலு லெசனும் இன்னும் நான் மொத்தமாகவே நான் ஒரு நாலு லெசன் தான் படிச்சிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் ரிவிஷனும் பண்ணாங்கனா எனக்கு சயின்ஸ் வந்து கை கொடுக்கல நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் சயின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும்னு சொல்ல வரேன் எல்லாம் படிச்சுட்டு சயின்ஸ் நான் விட்டுட்டு போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கவே கூடாது அட்லீஸ்ட் உங்களால் சயின்ஸ் ஃபுல்லாக படிக்க முடியல நிறைய இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு நைன்த்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்க சயின்ஸ் டாபிக்ஸ் மட்டும் நான் வச்சு படிச்சுட்டு போயிருங்க ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தடவை ஃபாரஸ்ட் கார்டு அண்ட் ஃபாரஸ்ட் வாட்சர் ரெண்டும் சேர்ந்து உங்களுக்கு கொஷின் இருக்கிறனால அந்த சயின்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொஷின் எடுப்பாங்க அதனால் சொல்கிறேன் சயின்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொஷின் எடுக்கிறனால சயின்ஸில் ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக வரலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் சயின்ஸ் படிக்காமல் தயவு செஞ்சு போயிடாதீங்க அப்படியே எங்களால் ஒரு டைம் இல்லை படிக்க முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் அந்த நைன்த்து டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய இது நைன்த்து டென்த்தில் இருக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் நச்சு படிச்சுட்டு போயிருங்க ஸோ இதுதான் வந்து மேட்டர் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் செவன்த்து அண்ட் வந்து லெவன்த்து அந்த பேசிக்காக இருக்க அந்த ஆறு டைனஸ்டி இருக்கும் இல்லையா சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெல்லி சுல்தான் முகல்ஸு குப்தாஸு மராத்தியர்ஸு விஜயநகர பாமினிஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து ப படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்திய பண்பாடு அப்படின்னு ஒரு இதுவும் வேற்றுமை ஒற்றுமை இருக்கும் அ
ஓகேங்களா அஞ்சாவது லெசன் நினைக்கிறேன் கலாச்சார புவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்கும் அந்த லெசன் மட்டும் படித்தேன் வேறு எதுவுமே நான் படிக்கல ஸோ நீங்கள் வந்து ஜாகிரஃபிக்கு டென்த்து மட்டும் நல்லா படிங்க மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் படிங்க ஓகேங்களா படிக்கணும் பட் டைம் இருந்தால் படிங்க நான் டென்த் நான் வந்து டென்த்து மட்டும் படித்தேன்றது சொல்ல வரேன் பட் உங்களுக்கு டைம் இருக்குது நான் படிச்சுருவேன் அப்படிங்கும்போது சிக்ஸ்த்துலேருந்து நைன்த் வரைக்கும் கவர் பண்ணுங்கள் சிலபஸ் வைஸ் ஓட்டி விட்டுருங்க அண்ட் லெவன்த்து டுவெல்த்தில் வந்து அந்த டுவெல்த்தில் கலாச்சார புவியல்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் அதை கண்டிப்பாக படிச்சுருங்க ஓகேங்களா ஆனால் அதுக்கடுத்து எக்கனாமிக்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லெவன்த்து டுவெல்த்து லெவன்த்தில் ஒரு ஏழாவது லெசன்லேருந்து பத்தாவது லெசன் வரைக்கும் ஓகேங்களா இந்திய பொருளாதாரம் ஆரம்பித்து தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் வரைக்கும் வரும் டுவெல்த்தில் அஞ்சு லெசன் வங்கியியல் பணப்பொருளியல் நிதி பொருளியல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா நிதி பொருளியல் அதுக்கப்புறம் தேசிய வருமானம் அப்புறம் பொருளாதார திட்டமிடுதல்னு ஒரு லெசன் லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த பொருளாதார திட்டமிடுதலில் தான் நமக்கு அந்த விஸ்வேஸ்வரியா திட்டம் பாம்பே திட்டம் இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இந்த அஞ்சு லெசன் ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் பேசிக்காக வந்து பன்னாட்டு அமைப்புகள்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் அந்த லெசனில் வந்து இப்போ சார்க்குனா எப்போ ஆரம்பித்தாங்க எந்த இயர் ஆரம்பித்தாங்க எங்கே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது யார் யாரெல்லாம் அந்த மெம்பர்ஸாக இருக்காங்க இப்போ ஏஷியன் பிரிக்ஸு இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் யார் யாரெல்லாம் உங்களுக்கு இருக்காங்க என்ன எங்கே ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எப்போ ஆரம்பித்தாங்க எந்தெந்த மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் வந்து மெம்பராக இருக்காங்க ஏஷியன் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பேசிக் ஓகேங்களா மற்றதெல்லாம் அந்த லெசனில் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் வந்து யூனிட் நைன் யூனிட் நைன் பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எக்கனாமிக்ஸில் வந்து டென்த்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்த்து படிக்கணும் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு லெசன் இருக்கும் அஞ்சு லெசனுமே படிக்கணும் அதில் வந்து நாலாவது லெசன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அரசாங்க வரிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்கும் ஓகேங்களா அரசாங்க வரிகள் அப்படின்னு ஒரு லெசன் இருக்கும் அந்த லெசன் கண்டிப்பாக படிக்கணும் அடுத்து யூனிட் நைன் யூனிட் நைன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாக கேள்வி கேட்குறதே இல்லை லாஸ்ட் டைம் ஒரு மூணு கொஷின் தான் கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த சமூக நீதியிலேருந்து ஒரு கொஷின் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரீசெண்டாக நடந்த ஸ்கீம்ஸ் ரிலேட்டடாக அந்த சுகாதார ரிலேட்டடாக ஸ்கீம்ஸ் வர்றது அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் உங்களுக்கு யூனிட் நைன் வரும் யூனிட் நைனில் பெருசாக நீங்கள் படிக்கிற அளவுக்குலாம் எதுவும் இருக்காது நீங்கள் அந்த யூனிட் எயிட் அண்ட் பாலிட்டி மற்றதில் கவர் ஆகிறதே இதுலேயும் வந்துடும் இதில் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது நான் பார்க்கும்போது சமூக நீதின்னு ஒரு இது இருக்கும் அப்புறம் மனித வளர்ச்சி குறியீடு குறியீடு அங்கங்கே வரும் லாச்சரி இண்டெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பிக்யூஎல்ஐ இண்டெக்ஸ் வரும் அப்புறம் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் வரும் மகிழ்ச்சி குறியீடு வரும் ஸோ இந்த மாதிரி குறியீடுகள்லாம் நம்ம இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது தமிழ்நாடு எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியாவில் எந்த ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டில் இருக்குது அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டா போதும் அண்ட் செகண்ட் வேறு என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு அரசியல் வரும் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு ஐஎன்எம்ல கவர் ஆயிரும் சென்னை வாசிகள் சங்கம் அந்த மாதிரி வரும் ஸோ அதெல்லாமே உங்களுக்கு ஐஎன்எம்ல கவர் ஆயிரும் இந்த தமிழ்நாடு புவியியல் தமிழ்நாடு பொருளாதாரம் இதுவுமே உங்களுக்கு அந்தந்த எக்கனாமிக்ஸ் அந்தந்த ஜாகிரஃபியில் உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஸோ யூனிட் நைனுக்கு நீங்கள் படிக்க வேண்டியது சமூக நீதின்னு ஒரு லெசன் மட்டும்தான் அது போக வந்து ஃபுல்லாகவே கரண்ட் அஃபர்ஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கூல் புக்கில் நான் எங்கெங்கே எந்தெந்த லெசன்ஸ் படிக்கணுன்றதுக்கு இண்டிவிஜுவலாக சப்ஜெக்ட் வைஸ் நான் இண்டிவிஜுவலாகவும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஹோ ஹோலிஸ்டிக்காகவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் என்னென்ன சிலபஸில் கவர் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் லெசன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் லெசன்ஸ்க்கும் நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டைமை நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு தமிழ் படித்து முடிச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் ஆப்டி வந்து ரெகுலராக போட்டு பாருங்க ஜிஎஸ்ல இம்பார்ட்டன்டாக இருக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் லெசன்ஸை ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரிவிஷன் பண்ணிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக படிங்க இது எல்லாமே நீங்கள் எத்தனை நாளில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எழுபது நாள் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜூன் நைன் எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மே பத்தாம் தேதியோடு எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சிடணும் நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ படிக்கிறீங்க அதில் அப்பாற்பட்ட விஷயம் மே பத்து நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா அவ்வளோதான் மே பத்தோட உங்களோட ப ஸ்டடியோட இதை வந்து மொத்தமாக முடிச்சிடணும் மே பத்துக்கு முன்னே நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதை ரிவிஷன் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அப்போனா மட்டும்தான் உங்களால் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஸ்டடி பிளான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான்
பட் ஓவர் ஹோலிஸ்டிக்காக ஒரு ரெண்டு மெத்தட் தான் இருக்குது அந்த ரெண்டு மெத்தட் மெத் என்ன அப்படின்றத நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி குரூப் ஃபோர் ரிலேட்டடாக வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க நான் பார்த்துட்டு அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து போடு